കപ്പിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മുടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് വെറൈറ്റിയുള്ള പല രീതിയിലുള്ള നാനോടി ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ഓരോ റൗണ്ട് ആരാണോ ഏറ്റവും ഭംഗിയിൽ നാനോടി ബബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അവരായിരിക്കും ആ റൗണ്ട് വിന്നർ അപ്പൊ ഈ സീ കാണുന്നത് കേട്ടോ നാനോടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഗ്രിപ്പ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയും ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് നല്ല ക്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഓരോരോ രൂപങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് കേട്ടോ ഏറ്റവും ഭംഗിയായിട്ട് നാനോടി ബബിൾ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മാർക്കർ ഉണ്ട് പിന്നെ ഷേപ്പ് ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് സീക്വൻസ് ഉണ്ട് പെയിന്റ് ഉണ്ട് കൈനറ്റിക് സാൻഡ് ഉണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് വരുന്നത് ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് നല്ല കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള തെർമോകോൾ ബോൾസ് ഉണ്ട് ഗ്ലാസ് ബോൾസ് ഉണ്ട് അടുത്തത് വരുന്ന സ്ലൈം ആണ് അതിനുശേഷം വാട്ടർ ജെല്ലീസ് ഉണ്ട് അതായത് ഓർബീസ് ഉണ്ട് ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്ലേസും ഉണ്ട് അപ്പൊ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ നല്ല ഭംഗിയുള്ള നാനോടി ബബിൾസ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഇതൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു നാനോടി പല ഷേപ്പിലും പല ഡെക്കറേഷൻ ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടാക്കുമ്പോൾ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ടാവട്ടെ കാണാൻ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞി നാനോട്ടെ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഇത് വലുതായിരുന്നു ഉണ്ടാക്കിയത് കാറ്റ് പോയിട്ട് കുഞ്ഞായി പോയ കാട്ടോ അപ്പൊ നമ്മുടെ ചാൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ റൗണ്ടിലും നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളത് ഈ ബൗളിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഓരോ ലോട്ട് വീണെടുക്കും അപ്പൊ ആ ലോട്ടിൽ നമുക്ക് ഏത് സാധനമാണോ ഇതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ആ റൗണ്ടിൽ ബബിൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ നല്ല ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ചാൻസ് ആയിരിക്കും അവരെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാൻ തന്നെ ഇരുന്ന് കാണാം അപ്പൊ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുന്നേ നമ്മുടെ ചാനൽ ആദ്യമായി കാണുന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സിൽവർ കളറിലുണ്ട് യെല്ലോ കളറിലുണ്ട് പിങ്ക് ഇവിടെ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ദേ ഇത് ഇവിടെ ഡബിൾ സൈഡഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടേപ്പ് ആണ് ഇത് അപ്പൊ രണ്ട് സൈഡിലും പശ ഉണ്ട് എന്നിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എനിക്കിപ്പോ കിട്ടിയ സീക്വൻസ് ആണ് അതിന്റെ കുറച്ച് എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഇത് അതിലേക്ക് അവിടെ ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വെതറി കൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് വീർപ്പിച്ച് വരുമ്പം നല്ല ഭംഗിയുള്ള ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ തിളങ്ങുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു ബലൂൺ പോലെ ആയി വരും അത് കുറച്ചുകൂടി ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്നു നല്ല രസം ബ്രൈറ്റ് ആയിരുന്ന രസം ഉണ്ടാവും ഇതൊരു എന്താ ഓഫ് ഷെയ്ഡ് പിങ്ക് ആയി പോയി ഇത് ഞാൻ ഇത്രയും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാല് ഇതിന്റെ എഡ്ജസ് ഒട്ടിക്കുകയാണ് ഇതിന്റെ അറ്റം ഈ ഫ്രണ്ട് സൈഡ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് നല്ലോണം കാറ്റൊന്നും പോവാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഇവിടെ എഡ്ജസ് ഫുൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചതിന് ശേഷം ഇപ്പുറത്തെ സൈഡും കൂടെ ഒട്ടിക്കുക ഇതിന് നമ്മൾ ഇത് ഈ ബലൂൺ വീർപ്പിക്കുന്ന ഈ ഒരു പമ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇത് വീർപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ പമ്പ് ഇത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ വെച്ച് സെറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാക്കിയുള്ള പോർഷനും എയർ പോവാത്ത രീതിയിൽ ഇത് ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് അടച്ചു കൊടുക്കുക ഇപ്പൊ ഉള്ളിൽ മാത്രമേ എയർ നിൽക്കുള്ളൂ ഇനി നമുക്ക് ഈ പമ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇത് വീർപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടോ അപ്പോഴാണ് എങ്ങനെയാണ് നാനോടൈപ്പിന്റെ രൂപം ഉണ്ടാവുക എന്ന് മനസ്സിലാവുക അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ ഇത് ഇതിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലുള്ള ഈ ഒരു ലെയറും കൂടെ അങ്ങോട്ട് അഴിച്ച് എടുക്കണം കേട്ടോ മുകളിലുള്ള ആ ലെയറും കൂടെ നമ്മൾ അഴിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് വീർപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ അതിന്റെ കൂടെ തന്നെ ഈ പിങ്ക് ഗ്ലിറ്ററും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം അതിന്റെ മുകളിൽ നമുക്ക് ഇതിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പല രീതിയിൽ സ്പ്രെഡ് ആയിട്ട് വരുമ്പോ ശരിക്കും നല്ല രസം ഉണ്ടാവും കൊറേ പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ വീർപ്പിക്കുന്ന സമയത്ത് പല സൈഡിലായിട്ടാണ് സ്പ്രെഡ് ആയി നിൽക്കുക അയ്യോ ഇതിങ്ങനെ ഒട്ടും ശ്രീ ഒട്ടും ഒട്ടും ഓക്കെ നമ്മൾക്ക് ഇവിടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പമ്പ് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഈ പ്ലാസ്റ്റിക് ഒഴിവാക്കിയെടുക്കാം എന്നാലേ ഇതിങ്ങനെ വീർത്ത് വരുള്ളൂ കേട്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് പക്ഷെ ആയി വരുമെന്നുള്ള എനിക്ക് അറിയില്ല ഗൈസ് ഓക്കെ ഇത് രണ്ടാമത്തെ അറ്റംപ്റ്റ് ആണ് നേരത്തെ ഗ്ലിറ്റർ
സ്ക്വയർ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് എന്നിട്ട് ഒന്നിനോടൊന്ന് ഇങ്ങനെ കൂട്ടി ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ ഓരോന്നിനും കളർ പെയിന്റുകൾ ആക്കിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് അത് ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കണം അഞ്ച് നല്ല വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള രീതിയിലുള്ള ബബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെ ഉണ്ടായി വരുന്ന എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ടച്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കാണ് ഇതൊന്ന് വീർപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടാക്കിയ ഷേപ്പിൽ നിന്ന് എന്റയർലി ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ട് അഞ്ച് സ്ക്വയർ ഷേപ്പിലാണ് ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിലെ സീക്വൻസ് കുറവായതുകൊണ്ട് ഞാൻ പുറത്ത് ഈ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് നമുക്ക് ഉള്ള സീക്വൻസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള സീക്വൻസ് മൊത്തം ഞാൻ ഇവിടെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ പോവാണ് അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ അതേ ഗ്ലിറ്റേഴ്സ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിൽ കൂടി ഈ ബബിൾസ് ആക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഞാനവിടെ ക്യൂബ് ആക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇത് വീർപ്പിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് ഇത് എവിടെ ഒരു കുഞ്ഞ് ചെവി വെച്ചെടുക്കാം അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെക്കാം ഗൈസ് എനിക്ക് ഇത് കണ്ടപ്പോ ഒരു തക്കാളി പോലെയാട്ടോ തോന്നിയത് അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ലീഫ് പോലെ നാനോട്ട് ഇപ്പൊ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് അതിന് ഞാൻ ഗ്രീൻ കളർ കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതേ സൈസിൽ ഒരു ചെവി ഇവിടെയും കൂടെ കിട്ടിയ അസല് മിക്കി മോസ് ആയി അത് ഗൈസ് ഞാനിപ്പോ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ചെവി ഉണ്ടാക്കാൻ പോവാണ് ഞാൻ പൂച്ചനെ മാറ്റിയിട്ട് മിക്കി മോസ് ആക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി ഒക്കെ ചെവി ഞാനത് കിട്ടുമെന്ന് പേടിച്ചിരിക്കുന്നു ഇവിടെ കുടിക്കോ കാറ്റ് പോകുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ അടച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ആദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചുറ്റിനും ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കറക്റ്റ് ഇവിടെ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മിക്കി മോസിനെ കണ്ണും മൂക്ക് വരച്ചാൽ അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാനപ്പോ പൂച്ചനെ മാറ്റി ഡെയിലി ആക്കി എന്തായാലും കാണാൻ നല്ല രസം കിട്ടും ഇനി ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന് കണ്ണു മൂക്കൊക്കെ വരച്ചു കൊടുക്കാം ഞാനിത് ഒരു ചെവി കൂടി ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് വലുത് ഒന്ന് ചെറുതാണ് പക്ഷെ ഞാൻ കുറെ പെരക്കെട്ട് കഴിച്ച് ഇത് കിട്ടുന്നുള്ളൂ എങ്കിൽ അപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്ന് ചെവി വെച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ നമുക്ക് ഒരു ചെവി കൂടെ വെച്ചെടുക്കാം കേട്ടോ ഒന്ന് വരുന്നു ഒന്ന് ചെറുതാണത് കുഴപ്പമില്ല അല്ലെ അത് എന്റേതും അങ്ങനെ തന്നെ എന്റെ കാറ്റ് പോയി നല്ല രസം ഉണ്ടെന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇതിന് കണ്ണു മൂക്കും വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഗൈസ് ഞാൻ തക്കാളി ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് റെഡ് കളറിൽ ചെയ്തെടുക്കാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമായി ചെയ്ത് വന്നപ്പോ നല്ല ഭംഗി ഉണ്ട് എനിക്ക് ആ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടു റിയൽ ആയിട്ട് തോന്നി പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ തക്കാളി ആയിരുന്നു ഇത് ചെറുതായി ചെറുതായി വരിക കേട്ടോ കാറ്റ് ചെയ്തോ വഴിക്ക് പോകുന്നുണ്ട് കണ്ട ഇത് ഇപ്പൊ കണ്ട കണ്ട് അത്രേ ഉള്ളു കാര്യം ചെറുതായി ചെറുതായി വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല ഞാൻ എന്റെ എന്റെ ബബിളിൽ ഇവിടെ കണ്ണു മൂക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് ഇത് രണ്ട് കണ്ണ് അവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊരു പൂച്ച ആക്കി എടുക്കാന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പൊ പൂച്ചക്ക് മീശ വേണ്ടേ മൂന്ന് മീശ ഇവിടെ വരച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഗാംഭീര്യമുള്ള പൂച്ച ആയിക്കോട്ടെ ദേഷ്യം പിടിക്കും വരഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇങ്ങനെ മൂക്ക് വരയ്ക്ക ശ്രീ മൂക്ക് ഇങ്ങനെ ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പ് മൂക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് മൂക്ക് വരച്ചെടുക്കാൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടത് കേട്ടോ നല്ല നല്ല രസമുള്ള പൂച്ചയായി മാറിയിട്ടുണ്ട് ചെവിയൊക്കെ ഞാൻ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഒന്നും കൂടെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കണ്ണു മൂക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഇവിടെ ആയിട്ട് ആദ്യത്തെ കണ്ണ് നമുക്ക് വരച്ചു കൊടുക്കാം മിക്കി മോസിന് കണ്ടിരുന്നോട്ടെ ഇനി ഇതേ ഇവിടെ ആയിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കണ്ണും കൊടുക്കാം കേട്ടോ 
ഇപ്പൊ കറക്റ്റ് ഒരു എലിന്റെ ലുക്കില്ല ഷമി കൊറച്ചുകൂടെ മിക്കിമോസിന് ഇങ്ങനത്തെ കണ്ണല്ലേ വരുന്നത് ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഇപ്പഴോ ആ ഇപ്പൊ ഏകദേശം കറക്റ്റാ അയ്യോ അപ്പൊ നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു ഓവൽ ഷേപ്പിൽ ഉള്ള കണ്ണ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് മൂക്ക് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ മൂക്ക് ഒരു കുഞ്ഞി ട്രയാങ്കിൾ ഷേപ്പിലുള്ള മൂക്കാണ് ചിരിക്കുന്ന ചിരിക്കുന്ന മൗസാക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ചെറുതായിട്ട് ബ്ലഷും കൂടെ കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല രസം പൂച്ചയാണ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പൂച്ചയാണ് കേട്ടോ പക്ഷെ കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് രണ്ട് ചെവി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മീശി ഒക്കെ ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഞാനിവിടെ ഒരു ടൊമാറ്റോ ആണ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് പെയിന്റ് ആയിരുന്നു കിട്ടിയത് അപ്പൊ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നല്ല റെഡും ഗ്രീനും കളറിൽ നല്ലൊരു ടൊമാറ്റോ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് പൂച്ചയ്ക്ക് തിന്നാനുള്ളതാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേടായി പോയിട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് രണ്ടാമത് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതാണ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓഫ്ലി ഞാനോട്ടേ പോയിട്ട് ചെയ്തെടുത്ത ബബിൾസ് അപ്പൊ ഈ മൂന്നാമത്തെ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുക ഏതാണ് കമന്റിൽ പറയും നിങ്ങൾക്ക് പറയും ഏതായിട്ട് രസമുള്ളത് ചല്ല് പറഞ്ഞ സല്ലിന് മൂന്നാണ് ഇഷ്ടമായിട്ടാണ് കാര്യം ഓരോരുത്തരും ഓരോ രീതിയിൽ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിട്ട് ചെയ്തതാണ്ടാവും പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്നാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് നിങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏതാന്ന് എന്തായാലും കമന്റിൽ പറയാ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാം അങ്ങനെ സമയത്ത് സെക്കൻഡ് റൗണ്ടിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഈ സെക്കൻഡ് റൗണ്ട് ഓരോന്നും എന്താ കിട്ടുക നോക്കാട്ടോ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്യും എനിക്ക് സ്ലൈവ് കിട്ടുന്നത് ഭയങ്കര ആഗ്രഹം സ്ലൈവ് എനിക്കും ആഗ്രഹം ഉണ്ട് കേട്ടോ ഓർമ്മീസ് കിട്ടണമെന്നാണ് കാരണം ഓർമ്മീസ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്ലിറ്ററ കിട്ടിയത് എനിക്ക് ഗ്ലാസ് പ്ലേറ്റ്സ് ആട്ട കിട്ടിയത് അപ്പൊ കൈസ് എനിക്ക് രണ്ട് കളറ് ഗ്ലിറ്റർ ആണ് ഇവിടെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള നല്ല ഭംഗിയുള്ള പെർപ്പിൾ കളറും ഉണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു പിങ്ക് കളറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കേസ് ഞാൻ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് എന്തൊക്കെയോ ചെയ്യണോ ചോദിച്ചു പക്ഷെ എനിക്ക് ആകെ ഒരൊറ്റ ക്ലേ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പിസ്ത കളറിൽ ക്ലേ ആണ് സൈഡ്സിലേക്ക് വന്നാൽ നമുക്ക് ചിലപ്പോ ഒട്ടിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിനോട് ഞാൻ കെയർഫുൾ ആയിട്ട് സെന്ററിൽ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഫുള്ള് ഒട്ടിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കുറച്ച് ഗ്ലിറ്ററും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ഇങ്ങനെ ഞാൻ ബാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒട്ടിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ഞാൻ ആക്കി എടുത്തിട്ട് ഇനി ഇതിന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് നമ്മൾ ഗ്ലിറ്റർ ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ ഞാനിത് അവിടെ ഒരു പോക്കറ്റ് പോലെ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് കുറച്ച് പിങ്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നല്ല ഭംഗി കിട്ടാ കാണാന് ഇനി അതിന്റെ കൂട്ടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് പെർപ്പിൾ ഗ്ലാസ് ബീഡ്സ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കും രണ്ട് കളേഴ്സിന്റെ മിക്സ് ആണ് ചിന്താക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി ഒന്ന് ബബിൾ ആക്കി നോക്കാം കേട്ടോ ോ അപ്പൊ പിങ്ക് ഗ്ലിറ്ററും കൂടെ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിങ്ങനെ റോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ബബിള് ഞാൻ റോൾ ചെയ്യാൻ പോവാണ് ഇവിടെ ഞാൻ ലീഫ് സെറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോരോ റൗണ്ട് പോലെ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ട് ഇതിലിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പൊ നമുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ ഓരോരോ റൗണ്ടുകൾ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പൊ നമ്മളൊരു ചെറിയ റൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ സൈഡൊക്കെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതിൽ സ്റ്റിക്ക് ചെയ
ഒട്ടിച്ചുകൊടുക്കാട്ടോ ഇങ്ങനെയാക്കിയിട്ട് ഞാനിവിടെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ പർപ്പിൾ കളറിൽ ടെഡി ഞാൻ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് കൈ അത് മിക്കവാറും ശ്രീ റൂമിൽ വയ്ക്കും കൈ അപ്പൊ അത് ഞാനിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ അത് രണ്ട് ചെവി പോലത്തെ ഒരു ഷേപ്പ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ബബിളിന്റെ ടോപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒട്ടിച്ചു കൊടുക്കാട്ടോ കറക്റ്റ് ചെവി അവിടുന്ന് കിട്ടി ശ്രീ ഞാൻ എങ്ങനെയോ മടക്കി ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇതിന് പേസ് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ കറക്റ്റ് ഒരു എന്താ ടെഡി ഒക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഈ ഗ്ലാസ് പീഡ്സ് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മൊത്തം ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ കടുക് പോലുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത പെർപ്പിൾ കളർ വെച്ചിട്ട് ഇതിന്റെ മോളിൽ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഫുള്ളായിട്ട് ഇത് ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഉള്ളിൽ മൊത്തം ക്ലേ ആട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ ഇതിനൊരു മുഖം വരച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഒരു കുഞ്ഞു മൂക്ക് വരയ്ക്കാം എന്നിട്ട് അതിന് വലിയൊരു കണ്ണ് വരയ്ക്കാം കേട്ടോ ഇത് വേറൊരു കാർട്ടൂൺ ക്യാരക്ടർ അതിന്റെ പേരിക്ക് മറന്നു എന്തായിരുന്നു ശ്രീ ഒരു സ്പോഞ്ചിന്റെ കാർട്ടൂൺ ഇല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് കാർട്ടൂൺ കണ്ടത് ഓർമ്മയുണ്ട് പക്ഷെ പേരിക്ക് മറന്നു എന്നിട്ട് അതിന് കൺപീല് വരച്ചു കൊടുക്കാം ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കൊള്ളായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മള് ക്ലേ വെച്ചിട്ട് സ്ലൈമ് വെച്ചിട്ടൊക്കെ ചെയ്യൂലേ അതേപോലെ തന്നെ ഉള്ള ഒരു ടോയ് ആണ് ഞാൻ അടുത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഒരു പൂച്ചേരിയാണ് കേട്ടോ അതിന് ഞാൻ ഇത് രണ്ട് ചെവി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മീശി മൂക്കൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അടി എനിക്ക് കിട്ടിയ ഗ്ലിറ്റർ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു ഷെയ്ഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയ നാനോ ബബിൾ കേട്ടോ അപ്പൊ എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇത് ഒരു ബബിൾ ആക്കി മാറ്റാട്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കൊന്ന് വീർപ്പിച്ച് നോക്കട്ടോ ഇതിനുള്ളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് 